Good evening, uh, Carlos Elias. Good evening, teacher. Okay. Good evening, Monica. How did how do you feel today, Monica? Hello, Merari Rios. How are you? Hi, Maria Epifania. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Hi, uh, Teresa Noemi. Hi, teacher. Me escucha. Uno, dos. Sí. Hi. Ah, buenas noches. Good evening. Good evening. Yes. Hello, Ana Elizabeth. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Hi, good evening. Hi, Merari. Good evening. How are you? I, I, I va a disculpar que acabo de venir de trabajo y solo fui a tirar la, la maleta. Relax. Lo que ya lo lejos que dijo. Hi, Merari. Yes, yes. Re, relájese, es viernes hoy. Ya. Tranquila. Sí. Yeah. All right. Uh, and Ana Lucía, how are you? Eh. Preocupada. Why? ¿Qué le dijo Ana Elizabeth? No, nada. <risa> Porque nada. No, después de Porque clases yo... tengo que hacer un examen y mañana tengo otro y pasado otro. Entonces, oh creo que God. no voy a dormir bien. Oh, my goodness. Jesus <risa> Christ. Y... No, no, no. Mire, no se va a morir en el proceso. Yes. <risa> Eso espero. No, no se va a morir en el proceso. Yes. No, no. Ok, bueno, well, esperemos que le vaya muy bien esos exámenes, ¿ok? Bueno, ayer el que tuve me fue muy bien. No, oh, que... no, no, perfecto, excelente. No, no podíamos esperar <ríe> otra cosa de usted. ¿Qué? Sí, ah, no. Gracias. ¿Verdad, Mónica? No, 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 no es aceptable. No, no. no. Si nos no. viene con un 70, no, no, no. Decimos, vaya a hacer otra vez. <ríe> Ay, Pero qué galán que <ríe> <laughs> okay, very good. Uh, Henry, how are you today, Henry? Good evening, teacher. Good evening, Henry. How are you today? Uh, how are you? Okay, how are you today? ¿Cómo estás? Fine. Excellent. It's nice to, to hear that. All right. It's very good. Uh, thank you, Monica, for the recipe. Monica está muy preocupada. Mire, vean. ¿Por qué está tan preocupada, Monica? No, 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 no es preocupada. No he estado bien de salud toda la semana, pero, pero ya. Ya se ve mejor, ya se ve mejor. Sí. Sí, se ve mejor. Bueno, sí. gracias, teacher. Ok, no hay problema. Uh, Irma Martínez, how are you? No le escucho. Es que tiene apagado el micrófono, Irma. No le escuchamos. Todo bien, teacher, gracias. No se ve bien, no se ve bien. No, en su cara no refleja que está todo bien. Sí. No. Hay muchas cosas de la universidad, teacher, que sí. estresante, sí. Sí. Entonces, tenemos que aplicar la resiliencia. ¿La qué? Resilience. Esa, no importa cuántas veces se caiga, sino cómo se va a levantar de ahí. No importa cuántas ah, veces fallemos, sino cómo nos recuperamos de eso, ¿sí? Sí, la verdad que sí. No, pero ahí vamos, poco a Bien, poco. Si sale mal en algo, vaya a comprarse un ice cream y cómaselo. Yes. Sale mal en otra cosa, cómprese una pizza y de ese gusto. Si sale mal en otra cosa, vaya a la playa y... <ríe> ¿Sí? Com comiendo voy a resolver. <ríe> Pero, pero si se preocupa, ¿lo va a resolver? No, no. pero bueno. <ríe> Entonces, hay que, hay que morirse, pero feliz. Sí. Bueno, eso sí. Sí, exacto. Very good, excelente. Hello, da William Giovanni, how are you? Hello, teacher. 
Mira, William, a mí no me convence. Yo creo que tú eres el hermano del que llegó primero. Sí, sí, sí. ¿verdad, Mónica? Sí, lo mandaron a otro. Sí, a mí se me hace. Se me hace que el hermano gemelo dijo, mira, anda unos días ahí, eh, ahí, eh, haceme la cabuda. Aquí está, está, este es el original, teacher, y el, el hermano fue que, que los primeros... Empezó, ah, ok, 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 este es el original entonces. Very good. <risa> Excelente. Hello, Kevin. How are you? I am fine, teacher. Okay, very good. Excelente. Okay. You? <laughs> I'm doing great. Thank you for asking. Uh, let's go ahead and have a, a small review from uh, what we went over yesterday. And uh, I would like to ask uh, if anybody can tell me what uh, do you remember from yesterday's class? Si alguien me puede decir de qué se acordó, se acuerda de la clase de ayer. Yeah. Estuvo bien bonita, me gustó la clase, yes. Aprendí mucho de los tamales. Sí, Carlos Elía, dígame. Contable o un contable. Okay, countables and uncountables. Now, yes, uh -huh. thank you. Uh, ¿Qué más? Quantifiers. Quantifiers, yes. Uh, ejemplo de quantifiers, Mary. Mary. Okay, María Epifania, ejemplo de quantifiers. Um, for example, you say I have some some apple yes. or I have so, a lot of tomato. There we go. Yes, quantifies a lot of tomatoes. Uh, some uh, uh, some uh, friends are coming over uh, my house. A little. A little. A few. Yes. Yes. Very good. Excelente. Y para qué usamos esos quantifiers, Ana Elizabeth? Son importantes saberlos o, o no, para qué? Todos modos. Hola. Hola. Para Hola. determinar la cantidad. O, para determinar cantidad. O el plural, singular. Exacto, sí. Especialmente en la recipe que vamos a dar hoy, ¿verdad? Ahí vamos a usar bastantes uh, quantifiers. Uh, podemos hablar de some, uh, a lot of sugar, yes, yeah, o a few, a few, uh, ounces uh, or a few uh, pieces of, yeah. Entonces, uh, son bien importantes. Al igual que los, uh, the prepositions of place and prepositions of time que aprendimos. Y también aprendimos de there is. ¿Para qué nos sirve el there is? There is. Es para plural. ¿Para qué? Eh, para singular, perdón. Y de dar es para. para ajá, ¿Para plural. qué lo usamos? ¿Alguien? Para indicar. La existencia de. Que hay la existencia de algo, ¿verdad? Para eso lo, lo vamos, para indicar la existencia de algo. Por ejemplo, there is a snake in the, uh, in the yard, que no queremos eso. No, sí son bonitas las snakes. There is a snake in the yard. Oh, there is a dog in the backyard. There is a bird in the tree, yeah, on the tree. Y así sucesivamente. Entonces, eh, para la existencia de algo. También puede decir, there are, 25, eh, there are 28 days in uh, the month of uh, February. Yes, eh, estoy diciendo, indicando que hay 28 días en el, en el mes de febrero. Entonces, lo uso para eso también. Hoy lo vamos a usar, uh, vamos a ver, eh, el there is, pero para indicar cosas negativas y cosas positivas. Eh, ¿Cómo le hace sentir algo negativo a usted, Mónica? Mal, por naturaleza, mal. Por naturaleza. <risa> ok, por naturaleza dice que se siente mal. Ok, a eso en, en, en inglés le llamamos nosotros uncomfortable. Le llamamos así, ¿ya? 
Ancam se escribe así, pero se pronuncia así, vea. Se pronuncia así, uncomfortable. Yes, uncomfortable. And Elizabeth, uncomfortable. Yes. Perdón, repite atrás. Okay. Entonces, así se, se pronuncia esa, esa palabra. Entonces, cuando hay algo que le hace daño a uno, o sea, lo hace sentir mal, ese, ese es uncomfortable. ¿ya? Y algo, con, algo que le haga sentir bien, Ana Lucía, ¿cómo se siente? Cuando le dicen algo bonito. Como por ejemplo, no me va a pagar 200 por la renta, me va a pagar solo 150. Eso es algo bonito, ¿verdad? Sí. ¿Cómo, cómo sí. se siente? ¿Cómo se siente? Happy. Happy. Eso me hace sentir comfortable. For. Comfortable. Comfortable. Sí, pero el, el or no, no se pronuncia. Se dice comfortable. 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 Yeah, comfortable. Yeah. Comfortable. Con Así, la F. Comfortable. Con la F, sí, la F de bonito. Comfortable. comfortable. Yes. Comfortable. Yes. Y esta es uncomfortable. Yes. Uncomfortable. uncomfortable. Entonces, uh, las uncomfortable son uh, sad, yeah, bad, yes, uh, not uh, welcome situations. ¿sí? Esas son las, uh, las, las cosas tristes, yes. Eh, malas, no bienvenidas, not welcome situations. Esas son los que lo los ponen uncomfortable a uno. Y las comfortable son las, uh, las uh, por ejemplo, las, uh, enjoy, las joy, enjoy, enjoy, happy, yes, in a welcome situation. Okay? Entonces, uh, eh, comfortable son las, las cosas que nosotros disfrutamos que nos hacen felices, uh, que nos hacen felices y que son bienvenidas, ¿verdad? Esas son las comfortable. Uh, un, un good morning, un good afternoon, un have a nice weekend, oh, nice to see you. Yes, oh my goodness, you look great today. Esas cosas nos hacen sentir bien, ¿verdad? Pero... Y, y las cosas que nos hacen sentir mal es como por ejemplo mira esa corbata no te va bien con esa camisa y eh, eh, por qué todos los días vienes tarde por qué nunca eh, no sé nunca esas son uncomfortable things verdad eh, esas nos, son cosas que nos hacen sentir mal entonces eh, esa la vamos a usar nosotros para describir el entorno o, o the surrounding de nuestros trabajos y eso va a indicar cómo nos sentimos nosotros en el trabajo por ejemplo um, si nosotros decimos um, there are the dirty there are dirty uh, bathroom, uh, restrooms restrooms yeah There are dirty restrooms. Restrooms. Yeah. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando en un trabajo hay baños sucios? Uncomfortable. Uncomfortable. uncomfortable ¿sí? Nos hace sentir uncomfortable, ¿verdad? Porque no nos sentimos bien en, en donde estamos. O imagínense que lleguemos a un a un, a, a un, uh, ¿qué digo? Un meeting room donde no tenemos proyector, no tenemos computadora, no tenemos internet, eh, el, la señal del teléfono no llega bien, eh, es, es, un, es un entorno bien uncomfortable, ¿verdad? Pero si, si decimos, there are, uh, there are, uh, as there is, There is, there is a smart room, meeting room. There's a smart meeting room, meeting, meeting, 
meeting room. Yeah, there is a smart meeting room in our company. Company, yeah. ¿Cómo me hace sentir eso? Que haya un, un, un meeting room con todas las uh, high tech, yes, con toda la tecnología, ¿verdad? Eh, me hace sentir bien. Siempre que voy al, al meeting room, oh my goodness, yo, I feel comfortable over here. Yeah? Pero si no hay nada de eso, entonces uno se siente uncomfortable, ¿sí? Nos hace sentir uncomfortable. Yeah? Entonces, uh, uh, o donde trabajamos nosotros, si es There are teeny, teeny uh, cubicles. Yes, at work. ¿Cómo nos hace sentir eso? Que tenemos un, un teeny cubicle. Teeny es eh, un reducido. Yes, cubicles reducidos. There, there is a teeny, or there are teeny cubicles at work. ¿Sí? Nos hacen... Uh, sentir uncomfortable. Si sí, entonces todas las cosas negativas nos hacen sentir uncomfortable y, y por ende nos sentimos uh, tristes, ¿verdad? O oh, felices. Cuando llegamos a la casa y, y la luz no prendió, yes, porque no pagamos el, el electric bill, mm. yeah. <ríe> nos sentimos uncomfortable, ¿verdad? Ok, entonces todas esas cosas, uh, comfortable and uncomfortable. Esa es, esa, es, esa es la palabra que hoy en la noche quiero que ustedes la reconozcan cuando vean comfortable y uncomfortable. O que puedan ustedes expresarse y decir algo que les molesta y algo que les agrada. ¿sí? Uh, I feel, I feel uncomfortable. Uncomfortable. Yeah, talking about uh, money. Yeah, yeah cuando un, un compañero se acerca a usted y dice, mira, ¿y cuánto te están pagando a ti? <ríe> ¿Cómo lo hace sentir eso a usted? Uncomfortable, ¿verdad? Uncomfortable, sí. Entonces dice usted, I feel uncomfortable talking about money. ¿Sí? Me siento... No me siento bien hablar acerca de dinero. ¿ya? Entonces, todo lo que lo hace sentir uncomfortable y, y puede decir, me siento, eh, no me siento bien hablar de esto. ¿ya? Uncomfortable. ¿ya? Ok, entonces uh, esas dos palabras quedan claros. ¿Sí? ¿Ahí? Los que van al gym, ¿cómo...? dijeran que una, una frase que eh, indicara que no están bien en ese gym, ¿qué, qué sería? Algo que indique que, que ustedes no están, no están felices. You feel uncomfortable at the gym? Que esté demasiado lleno. Ok, entonces, there are... There are a lot people in the gym. Yeah, in the gym. There are a lot of people in the gym. Every time I come to the gym, there are a lot of people. Yeah, so eso, eso ya indica que eh, es, you feel uncomfortable. Yeah. Oh, también, si uh, ustedes están acostumbrados a un gym grande, There is a small gym uh, around my house. My house. Yeah, there is a small gym around my house. Eso quiere decir que usted no va ahí, ¿verdad? Porque si dice sí, small gym around my house, entonces uh, quiere decir que no está contento y no visite ese gym. Okay. Entonces, eso lo vamos a usar en uh, las lecturas que vamos a tener hoy y los, uh, los ejercicios que vamos a hacer también. Uncomfortable en uh, comfortable. Ya, situaciones que nos hacen sentir comfortable y uncomfortable. Y vamos a, a usar el there is o el there are. Eso es lo que vamos a usar para indicar 
cosas que no nos gustan. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, very good. All right. Entonces, uh, vamos a empezar con las, uh, con las recipes. Who wants to be first? ¿Quién quiere ser primero? Ay, no, también que íbamos, teacher. También que íbamos. Ya, pues ya no, ya no. Ya, también que íbamos. Todo estaba bien. I was comfortable, teacher. But, but now I am uncomfortable. Yo, teacher. Ok, very good, María. Epifania. Ok, I make, uh, but some words I... I I didn't know how to pronounce, so I I will ask you. You help me. <laughs> okay, okay, okay. I made the, how to prepare French fish. French fish. French fish. Okay. Yeah. Um. First, the ingredients. Uh, one whole and cleanish fish. Okay. And two two lemons. Okay, two uh, Three garlic cloves, mm -hmm. half a teaspoon a spoon of salt, okay, and one one piece of ground white pe pepper. Okay. And vegetable oil for fry frying. Frying. Okay. okay. And first uh the first thing we will do is prepare and the season the fish for this for this we will make three or four diagonal cups of both sides it's like a way for three or four minutes uh so i like uh, for agarrar sabor <laughs> yes uh-huh okay and then we end the juice of the lemons uh the well crushed garlic garlic gloves the salt and paper paper i don't know how to say chile 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 yeah, chile chile uh -huh. oh, oh and, si no si no dice chile dice hot pepper oh uh, okay hot pepper let it, and then let it rest for 10 10 minutes or 20 minutes so the ingredients eh, como penetrar en el pescado. Can penetrar. soak, 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 uh -huh. soak the, uh, soak. Uh, the fish. Uh -huh. And well, and it has a delicious flower. And finally, okay. I, finally in the frying with the pantry of hot oil, Mm -hmm. The cover the fish, let it fry until golden of both sides removed and place of the plate or plate mm -hmm. and drain the excess for using kitchen paper. Okay. That's all. That's all? Okay. Yes. So, uh -huh. yes, that's all. Okay. And uh, you don't share with nobody? No, no, no. It's too good to be sharing with huh? somebody. Está muy bueno para darle a otra gente, ¿verdad? Yes. <laughs> yes. <laughs> okay. <laughs> it, it sounds it sounds uh, very simple. Yes. It does sound very simple. And you make it sounds like a, it is an easy thing to do. But I don't believe you. Es, es, se oye como que bien fácil lo haces tú para que se oye y haces y hace esto y haces esto pero no te creo porque sabes que yo quise hacer ese pescado frito y sabes lo que me salió me salió una torta frita <risa> porque cuando, porque se me despegó pobrecito el pescado creo que si hubiera estado vivo me hubiera demandado porque se me pegó en el, en, en el pan, se me pegó, y cuando le di vuelta, lo levanté, pero el, el esqueleto, y se me quedó otro, wow, I get, ese fue el primero. Uh, y le no, dije, yo compro y, cacerola de teflón, esa no se pega. Y yo tengo el teflón, y ese era para el día de la madre, porque le dije a mi mamá que le iba a hacer unos pescados, porque a él le gustan, y le dijo mamá, 
aquí le traigo el pescado frito y me dice, oh, gracias, hijo, pero es una torta de pescado. No, de pescado. Porque no me, no me salieron bien, sí. Entonces, uh, eh, esa, esa recipe se oye bien, pero no, me da miedo a mí hacer pescado otra vez. Ok. Sí, ok, thank you, thank you very much. Good, good job, good job. Excelente, thank you, María Epifania. Entonces, ese se llama French Fish. Yes, French fish. French fish. Yo pensé que le ibas a poner milk. ¿Por qué no le pusiste, por qué no le pusiste milk? <laughs> no lleva milk. No, no lleva. <laughs> oh, okay. Yeah. Okay, very good. Excellent. Good job. Thank you, uh, Monica. Yeah. Yeah, okay. Eh, teacher, una, una clave para que no se le vuelva a pegar el pescado. Okay. Mire, ponga el aceite a calentar y deje sí. un ajo. Un ajo hasta que se le ponga negrito, negrito. Okay. Ahí se, y el pescado lo seca bien. Uh -huh. Y esa es la clave. Bueno, a mí me funciona en la, en la de teflón porque ya he hecho tortas de pescado, esqueleto. Okay. Y, y así me funciona. <risas> Entonces, sí, porque eso me dijeron a mí que no había dejado el el, el, aceite el aceite que se, que se calentara, que se calentara. Eh, pero yo creo que sí porque hasta humo estaba echando ya ya el aceite ya estaba se me quemó el aceite que yo pruebe con el ajo a ver si le funciona a sí, mí me pero, funciona. pero sí eso que me dice estaba mojadito el, pe el pescado sí, ah, sí, sí se porque sabe que le eché esa cosa amarilla este mostaza mostaza ah, uh -huh. sí uh -huh. Entonces creo que no soy buen chef. Bueno, pero hoy sí así a... se empieza, así se empieza. <risa> pero ya no me quedaron ganas. <risa> ok, very good, pero lo vamos a probar, Mónica. Un, un ajo, ¿Qué? un claw, un, un claw, y yeah, el claw de ajo, un diente de ajo, un claw de ajo, y yes. hasta que se fría, ¿verdad? Sí. Ok, hasta very good. Que se queme, thank que es negrito. Thank you, thank you. Uh, my recipe. Is a scrambled egg. Scrambled egg. Recipe. Scrambled egg. Recipe. My recipe is a scrambled egg. A scrambled eggs. Very good. Okay. Scrambled eggs. Very good. Mm -hmm. Is my favorite breakfast. Uh, these are the ingredients. Okay. Uh, two eggs. One tomato. Mm -hmm. um, no sé cómo se dice un cuarto. Quarter, quarter. Quarter, ay, sí, ¿verdad? ¿Sí? Una cuarta. <ríe> quarter, quarter. Quarter, onion. Yes. quarter. Quarter onion, quarter of green, chi green chili. Ok. Oh, ese, es, uh, es, el, ese se llama bell pepper, como de campana, bell pepper. Bell pepper. Uh -huh. Bell pepper. Mm -hmm. okay. Butter, salt and pepper. Okay. Salt and pepper. Proced procedure. Is that it? Procedimiento. Sí. Uh -huh. Proce procedure. Yeah. Procedure. Salt, salt procedure. and pepper. Salt and pepper. Cuando dice salt and pepper, es uh, así cuando tiene el pelo uno canoso. Le dice, ¿cómo está el pelo? Salt and pepper. Salt and pepper. <laughs> Como mi perrita. Sí, así. Perrita, my, oh. my pet is salt and pepper. Salt and pepper, ok. Yes. Ok. <laughs> ok. Um, I, put the, I put the pan in the pan uh -huh. to heat, eh, o sea, calentar. Está to bien, heat, to heat it up. To heat it up, ok. Uh -huh. And I, I add... Eh, no sé cómo se pronuncia. I, add, I did it. Add. Add, yes. Add. add. And add a little butter. Mm -hmm. After a few minutes, and the butter has melted. Very good, melted. I add the onion, mm -hmm. the bell pepper, mm -hmm. and the tomato. The vegetable cut into many pie Yo puse pies como piezas, pero 
Escuché uh -huh. que María Epifania usó slides. Slides, sí. Eso le iba a decir ahorita que el eh, smash, ella dijo que era smash, smash es cuando son destripadas, ¿ya? Yeah? Uh -huh. Destripadas. Pero cut, eh, cut it es, es así, ¿verdad? Y slide es, son eh, como que corta así el chile en, en rodajas. Slide. Ah, okay. uh -huh. Entonces, cut into many slides. Ok, ok. I fry, to, uh, I fry for a few minutes mm -hmm. and add uh, both eggs. Ok. Y... After a few minutes, I, 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 no es que se me va, I did, I add, add, add. Mm -hmm. I add a little salt and, pan, and pepper to, um, to my linking, encontré linking como a mm -hmm. mi gusto. Yeah. Okay. Liking. Li liking. Mm -hmm. To my liking, leave a little time of the fire in the soil. <laughs> okay. Oh, yeah. le, y, los, y los eggs, ¿dónde están? Les dije, I fry for a few minutes and I add both uh, eggs. Ok, oh, ok, yo estaba esperando de que you, you, you crush or you break the eggs, you, you mix the eggs with, uh, with uh, vegetables, ah, with the chopped, uh, chopped potato, chopped es uh, en cuadritos, ¿verdad? Cuando hace cuadritos así... Uh, por ejemplo, yo la onion, yo eh, la corto así y, y arriba así entera le, le hago cuadritos y después todo de slide así y acá en los ah, chopped okay. pedacitos. Okay. Uh, yo, yo puse que I did the onion and, and bell pepper and tomato uh -huh. put into a slide, in many and, slides. Do you, I, do you mix it? Do you mix the, the eggs yeah. with the, uh, with the uh, vegetables? Yes, no lo puse, pero yes. No, 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 lo, no lo punió. No lo poní. <ríe> ok, pero me estoy imaginando, sí. Okay. Ajá, I eh, fry, pero sí puede hacer unos buenos huevos revueltos. Claro, claro, se ven, se ven <ríe> deliciosos, pero yo quiero aprender. <ríe> sí, pero sí, teacher, no. yo puse I fry for a few minute, minutes and add both eggs. O sea, yes. que y ambos, pero no le puse que los corté, ¿verdad? Así no que puse ahí. Ok, very good. Break, you break the eggs. Yes, break. <laughs> ahí se dice break the eggs. Yeah. Los quebré. I break. I break the eggs and, and put, the, put the eggs into the mix of uh, vegetables. Yes. And you mix it for, for yeah, 30 seconds. And then pour, pour it on the uh, on the uh, pan the pan is, is la cacerola verdad yeah mm -hmm. and put the salt yeah yeah mm -hmm. that's that, that. and put some pepper yes very good bueno ya I... me dio hambre ya me dio hambre a mí al terminar <laughs> la clase ya yeah, estamos comiendo pescado y ahora scrambled really? eggs very good excellent good job Monica very good Thank you. good recipe good recipe yes Thank you. Vamos a hacer un picnic entre toda la casa, a la, a la clase. Vamos a ir a los planes y allá vamos a, vamos a llevar, cada uno va a llevar su recipe, ¿ok? <laughs> ok, very good. Uh, Vilma. Hi, teacher. Hello. Good evening. Hello, good evening. Eh, lo leo. Sí. ¿Qué nos no va a traer? Empanadas. Oh, my goodness. Ah, la de plátano que puso. Sí. Oh, my goodness. Sí. Yeah, this is Pero que ya lo, lo estaba revisando with my husband en él me corrigió algunas cosillas, pero ya no las puse, así que, por ejemplo, sí. beans. Le, le he dicho, ya no hay empanada para ti. Yeah. <laughs> Son todos de la clase. Sí. <laughs> ok, very good, go ahead. A typic dish in El Salvador is mm -hmm. a of milk. Two can be of beans. Mm -hmm. Uh, but in this moment, I will discreet empanadas of, 
of beans. Mm -hmm. You need two bananas and fruit beans, mm -hmm. two, a little flour and cooking oil. Ok, yes, en Vilma eso le iba a decir que allí hay una palabra que es fried beans. Yo creo que lo puse en Google. Fried. Yes. Sí. Uh -huh. Google en Google porque Esa es una. Uh -huh. fried, <ríe> fried is F. Fried beans. R. F. R. Uh -huh. I. 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 Uh -huh. F. R. Ok. Uh -huh. Fried. 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 Yes. Yes. Uh -huh. Beans. Yes. To a little flour and cooking oil. Uh -huh. Step by step for preparation. Step one. Mm -hmm. Bananas in a cooking pot or pot. 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 pot, pot. pot with yes. water and leaf steam. Mm -hmm. You have bananas cooked. You must make dough. You, you must make the dough. La masa. The dough. Da. Mm -hmm. Step two. Take mm -hmm. dough in your hands and fill with the fried fried beans. Uh huh. With the fried beans, yeah. Must be a little beans. Mm -hmm. Because if you put too much. I want it won't look good. Mm -hmm. When you have the 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 no the yes the mm -hmm. empanadas filled with fried beans mm -hmm. put in the cooking sauce sauce pan mm -hmm. with cooking oil very hot. Okay. Step three, when you have them fried, put in sugar and finish. Okay. You can check with other people, but a few people to enjoy the empanadas of beans, but uh, it's too much. La idea <laughs> es que lo puedo compartir con la gente, pero que no mucho. <laughs> sí, porque ya, ya, ya leí que sí, sí, ajá. <laughs> y, y es cierto, ¿verdad? Sí. Sí, mucho, that's, mucho. All. that's all very good excellent good job very yeah. good excellent good job uh, uh velma thank you very much uh, um irma good evening uh, good evening irma uh my present i feel rice crisp fried fry right fry uh -huh. In a salsa pan, white hot oil or butter, 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 free little onion, onion, little peppers, and min and rinse it, rinse it, little garlic, white a minute, and have the rice cooked. Until the rice is golden, a, a glass uh, half of water, add salt to test the chicken broth and cover the sauce pan. If you if you want you can have can have can have vegetable bring to a boil and lower the heat so that it cooks. Slowly in 30 minutes, no sé cómo se dice. 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes, yes. Uh -huh. 30 minutes. Mm -hmm. Check that the rice is uh, on point. Es okay. okay, ahora míreme a la cámara. ¿sí? Ahora dígame cómo hacer eso. Pero préndame, préndame el micrófono. Perdón. Okay. En una cacerola caliente ponemos. No, 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 en inglés, en inglés. Ay, en inglés. Sí, ajá. Ay, en inglés. Sí, <ríe> y que ni eso lo ya. Y que yo lo anoté, teacher. Bueno, dígame, solo, solo explíqueme lo que usted pueda en inglés. Sí. No, en inglés no, teacher. Así, así no, no podría. 
¿Por qué no podría? Porque a mí se me hace bien difícil hablarlo así. En Pero no, no ha intentado, ni ha intentado siquiera. Sí. En eh, la sauce pan, creo que se dice cacerola. Aunque okay, usted puede decir solo, solo pan. Pan. Ah, pan. Es una cacerola, sí. Uh -huh. White. Hot. Oil, oil, oh, butter. Uh -huh. Ok, butter o oil, yeah. oil, oh. es oil, the butter es butter, oil. margarina, ajá. Uh -huh. Free little onion. Ok. Little pepper. Ok, very good, ajá. Uh -huh. uh, little gar garlic. Garlic, es. yes, ajá, uh -huh. garlic. Usted puede decir garlic y, o claw, o garlic, claw serían los, eh, las... Cabezas o, o, o dientes de garlic. O solo dice garlic, no hay problema. Ok, put garlic. Ajá. Garlic, white. Uh, so meat. What, yes, what do you do with that, with that uh, garlic and onions and everything? What do you do? You mix, mix, mix them. Yes. Mm -hmm. Ok. Why, why a minute? Uh, a eso, and puede, the rice. Ya, yeah, bueno, podemos usar el after. After two minutes, yes, después de dos minutos, after two minutes, ahora vamos a, a usar la palabra add, adherir, ¿verdad? O ponerle. Uh -huh. After. After, después de dos minutos, after two minutes. Uh -huh. After the minute. And, and the rice. Add, add. Uh -huh. Add. The rice. Okay. Cook util. Until. 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 until uh -huh. The the rice. Okay. The rice turn. ¿Qué color? Until the the rice turn hasta que el, el arroz se convierta. ¿Qué color? En dorado. Golden. Golden, okay, golden, golden. Very good. Until the rice turn, diga, until, until, cook. Until the rice is a golden. Yeah, turns, yeah, gold, or. Oh, oh. Gold. Mm -hmm. Gold, okay. Uh, a glass mm -hmm. and, the, and a half of water. Okay, add a, a glass and, and a half of water, yes. Of water. Diga así, add. Half. Add. Add. Uh -huh. A glass Add. and a half, yes, of water. Uh, of yo, water. Yo diría una cup. Lo que hago yo es, eh, eh, um, al arroz, ya cuando tengo el mix, todo lo que usted puso, I add a cup and a half of water. If, if I, if uh, at the beginning, I put just uh, one cup of rice, yes, one cup of rice, full of rice, Then I add a cup and a half of water. Si es una taza de arroz la que puse, luego cuando le pongo el agua le adhiero una taza y media de agua. ¿sí? Entonces, eso es lo que me enseñó mi mamá. <risa> yeah. es lo que me... Y si trabaja, yes. Uh -huh. Ok. Sí. Y ahora que ya le pusimos el add a uh, uh, cup and a half of water, now what? Uh, add salt to ah. taste, taste. Ok, add some. Ahí ocupamos las quantifier. Add some salt to the taste. Add. Add some. some yes, yeah, some. To the some, taste. Add some, ¿qué? Salt. Some. Salt. Salt. Yeah, salt. S-A-L-T. Salt. 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 salt, pues. Pero no salir, mm -hmm. sal de salir, sino sal de sal de <laughs> salado. Yeah. Add some salt to the taste. And salt, and add some to salt. Add some salt to the taste. Uh, the the chicken. Oh, add chicken. Brown. Okay. A chicken brown and 
covers the south south bank. Okay. If um if you if you want you can have basketball basketball creo que se dicen vegetales. Ajá, pero ajá. Brain to brain to avoid and lower the head. No, ya, ya lo está leyendo, ya no, ya no estamos hablando, ya lo está leyendo. Eh, eh, míreme a mí y, y lo que estaba haciendo bien, very good, eso es lo que me gusta. O sea, ahorita estamos uh, como gateando, ¿sí? Gateando, y, y cuando estamos gateando empezamos a decir palabras aquí, palabras allá, hello, me, to, you, así empezamos poquito, y así es como su cerebro va, va, va a empezar a asimilar la estructura del inglés, pero si usted empieza a leer, no, ese, su, su cerebro no va a llegar a, a, a madurar en la lengua, y se va a quedar así diciendo que no sabe. Ahorita hizo un excelente trabajo. Me gusta. Acuérdense que esta es una beginning class. Beginners class. Y ustedes están haciendo un eh, trabajo amazing. O, a, vean, eso, eso que escribieron en el chat, esa recipe que escribieron en el chat, lo, alguien lo va a ver y van a decir, pero estos no parecen, estos no parecen beginners. Estos parecen intermedia ya. ¿Sí? Pero se nota, o sea, yo leo los sesos y digo, ok, muy bien, excelente. Ya, yeah. pero si se agarra una recipe de un de, de Google y la baja y la pone recipe, eso no es, eso no es aprendizaje. Eso es nomás traer algo y leerlo. Eso no, 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 no quiero yo. Yo quiero que usted me explique eso como pueda. O sea, usted agarre, agarre, se arañe, jale el pelo, haga lo que sea, pero pero sus palabras, o sea, su, su, su habilidad, yes. eso, eso es lo bonito. Uno de maestro le, le encanta ver eso a los estudiantes que, que se esfuerzan y, y, y están struggling, o sea, struggling es como, como teniendo problemas así, como cuando un niño, un niño empieza a hablar, mamá, tata, ata, ata, ame, 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 eh, et. así, así tienen que ustedes empezar, ya. Yes. No, no se preocupen si lo dicen mal, no se preocupen si, si uh, no se les entendió, no se, eso no nos tiene que preocupar ahorita. Ahorita agarren esa como, como el autoestima que les suba y que vean que es fácil el inglés, que el inglés se puede hablar, pero de esa manera, empezando de lo básico, de lo más fácil, no de lo difícil, no, no traten de hacer cosas de, 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 muy difíciles a, a, esta, a, a, esta, a este nivel. Quiero que empecemos a cosas fáciles, ¿ya? Y esa recipe, esa, se fijaron que la recipe lo hicimos aquí entre todos, ¿ya? Ayer, mire, qué, y, y bien bonito, todos lo hicieron, no, no lo hicimos, no lo hice solo yo, sino que entre todos, ah, teacher, pongámosle esto, pongámosle aquello, tocamos lo otro, y poco a poco íbamos nosotros elaborando algo, y esa es la forma como ustedes van a tener esa habilidad, pero esa es una habilidad que se gana empezando desde abajo, o sea, duro, duro, duro. Empezando a hablar, así como hizo usted ahorita, Irma Martínez, que empezó, eh, mire, dice esto y esto, y uno va entendiendo lo que usted va diciendo, entonces, y después usted se va sintiendo mejor y, y va organizando más sus ideas, pero eso está después, ¿ya? Yeah? Very good, excelente, good job, excelente. Eh, Kevin Eduardo, thank you, Irma. Kevin Eduardo. Good evening, teacher. Good evening. My recipe. Come, come okay. It is usually done for breakfast or lunch. Okay. And um, step number one: kneel uh, the fillets, fillets. Okay. Uh, with a rolling pin pin and until you get a uniform thickness okay step number two: cut some tomatoes to put on the the plate 
Step number three. Step number three. We will go to shredded bread. Shredded, shredded, uh huh, shredded, yeah. Shredded breasts. Shredded. Mm hmm. Breasts. Mm hmm. Step number four, we put a lot of seasoning on the chicken. Okay, it's a seasoning. Seasoning, right? Seasoning. Okay, step number five, and we put other ingredients to the plate to accompany the breasts such as cucumber and cabbage. Okay. Step number six, we add a lot of dressing to the Salad. Mm -hmm. Step number seven. Uh, the breasts are laid in the salad and dust to eat. Okay. This is like a fried chicken, no? Huh? Okay. Las breasts, es, las breasts son las, como, como las pechugas, ¿no? Ajá, sí, son uh -huh. unas pechugas sazonadas con, con ensalada. Uh -huh. sí es. Y estas se pueden, eh, mencionaba que se podían comer en el desayuno o en almuerzo, pero son, son, en la lista estaba más larga, pero yo oh, lo resumí. Sí. Ajá. Era como empanizada también. Uh -huh. Uh -huh. No sé cómo se diría empanizada okay. la pechuga. Yes, ajá. Uh -huh. Ok, es, entonces es, por eso le digo que es como fried chicken. Kentucky fried chicken. Ajá, uh -huh. fried chicken. Eh, y se le agrega cheeses. Cheese to the, to the flavor. En, 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 en la parte de adentro, ¿cómo puedo decir? Oh, stuffed, stuffed. Stuffed es, es como rellenada, rellenarlo. Stuffed. Stuffed. The, uh -huh. the cheek, cheeses. Cheek. Ok, with sí, cheese. ¿verdad? Ok. Ok, very good. Excelente. Good job. Cheese. Excelente. Good job. Good job. Thank you, Kevin. Okay. Thank you. Eh, Ana Elizabeth. Thank you, teacher. Uh -huh. Teacher. Mm -hmm. uh, how do you say torta mexicana in, in, in English? Mexican, yes. Así, torta mexicana, no hay otra cosa. Para los, los, los norteamericanos, la torta es una, es una hamburguesa. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero para los mexicanos es una torta. Y para nosotros es, sería que una no sé cómo le llamaremos una, un pan con, con pollo <ríe> esa es una okay. torta sí okay. good Por evening la... good evening receive to make a torta mexicana ok eh, pre prepare the marinade marine. ajá uh -huh. eh, Chopping, cortar, chopping. Chop, uh -huh, chop. Chopping, chop, the let, lettuce. Lettuce. Lechuga. Lettuce. Lettuce. Uh -huh. Lettuce. Yeah. Um, fry the meat and ham. Uh -huh. uh, we begin to fill a bread. Okay. Um, Place a little mayonnaise and May ketchup. Mayonnaise, mayonnaise. Mayonnaise, mayonnaise uh -huh. and ketchup. Ketchup. Uh -huh. 
es with abundant uh, avocado. Ok, esa abundant no la hemos aprendido nosotros. Mush. ¿Cómo se dice bastante? Mush. Mush. A lot. A lot. Uh -huh. eh, ok. Place a, a lot. A lot of. Uh -huh. A lot mayonnaise. A lot of. A lot of mayonnaise. Split with a lot of avocado. Uh -huh. Place the lettuce and, and put, and put uh, pies, piezas, piezas, ¿cómo se dice? With the pieces. Trate de explicármela a usted, porque si va leyendo y va, no, va, no, no la voy siguiendo yo. Sí. Va. Put the pieces of meat and ham. Ok. Eh, before. Eh, but put a, a, a little marine. Colocamos un poco de escabeche. Ok. Eh, We put a lot of mayonnaise and tomato, 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 and put on the grill. Eh, la ponemos a calentar. Put on the grill. Eh, eh, stripped cheese. Eh, Abundant, eh, a lot of cheese. Rayado, no sé qué, qué es rayado, no sé cómo se dice. Shredded, shredded. 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 Eh, shredded. 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 Eh, do you want to say it eh, after day or another day? Eh, Usually eat on weekend. So you usually eat it during the weekend, on weekends only. On weekend. Okay. I usually, yes, I usually buy tortas mexicanas in, um, by the Salvador del Mundo. They have a really good uh, uh, Mexican tortas over there. And they put a lot of uh, avocado. I love them. Those are, those are huge tortas. And they're not too expensive. No son muy caras, salen como $2.50 each, pero demasiado, son unas tortas así como que, yeah, si quieren probar las tortas, ahí están. Okay. Pero creo, ¿Mm? creo que son por donde están el teleperforman, algo así, ¿verdad? Ahí, yes. Ajá, yes sí, yes. ya las he probado, ya las yes. he probado ahí. Sí, son bien buenas. Yeah. Sí. Very good, excelente. Good job. Thank sí. you, Ana Elizabeth. Ok, William. Yo, teacher, como no cocino, <ríe> se me ocurrió hacer lo de la ¿Cómo sopa ¿Cómo no cocina? Dígame, ¿cómo está eso que no cocina? No puedo hacer receta. <ríe> sí, y todos tenemos que saber cocinar hoy ya. Mire, ya las mujeres nos ganaron, ya ellas ya son, ya son gerentes, ya una se está yendo para presidente, y ahora que digamos que nosotros que no podemos cocinar, ¿cómo está eso? <ríe> están ganando, ¿no? Tenemos que dejar ganar. <ríe> ok. My receta de how to make instant and soap. Okay, very good. Chicken. Yes, machurang. Una machurang. ¿Cómo hacer una machurang? Yes. Yes. Recipe. Okay. Uh, step to fold number one. There mm -hmm. is a cut three patatas. Patatos, perdón. Potatoes, potatoes. Potatoes. Number two, uh, boil, what, boil water in a pond. Okay, in a pan, pan. A few cloves of garlic. Mm -hmm. garlic. Garlic, yeah, garlic. Uh -huh. Number four, fry the potatoes to a some summer, summer, and to a simmer, simmer. Uh -huh. Number five, sometimes white for the water. To boil, 
to boil. Mm -hmm. Number six, dissolve it at the instant and soap envelope. Number seven, stir a lot the instant and soap ready to head. Okay. Ready to eat. Ready to eat, perdón. Okay, no sabe, okay. Very good, excellent. Thank you, William. Gracias, teacher. Uh, mm -hmm. Reinaldo Quintanilla. Teresa Noemi. Hola, teacher. Sí. Buenas noches. Uh -huh. Sí, yo lo hice, pero no hice una receta como tal. Solo uh -huh. los ingredientes. ¿Se puede? Sí. Sí, cómo no. Ok. Eh, the recipe is... Recipe, recipe. Recipe. The uh -huh. recipe is rice pudding. Eh, okay. To make... Fried rice. Fried rice. Eh... Arroz en leche. Arroz, arroz en leche. Oh, ok. Ajá. Uh -huh. oh Está bien goodness. así. Eh, eh, eso, eso sí. Eso, arroz en leche para mí es lo mejor en la tarde. Y bien poquito. Y bien poquito. Yes, yes. Delicious. Rice pudding. Mm -hmm. To make rice pudding, it is, it is necessary to use few and basic ingredients. And it is prepared with a bowl of white rice. Sí, es que, pero, pero, de, Teresa, lo siento, eh, eh, sí, sí. cortarla, pero me está leyendo la receta, yo quiero que me cuente a mí la receta. Ay, teacher, yo no puedo cocinar, peor arroz en leche. Yo tampoco, no ve que se me, lo, se me quema hasta la, el agua se me quema, pero. No, eh, para la sopa. Sí, la, <risa> el agua se me quema, Mire, y tengo cuando llego a ver ya no hay agua en la, en la, en la olla. <risa> eh, cuénteme cómo se da. Ay, Dios mío, qué difícil. Mm. Yo, yo no creo, cocina. vea, yo creo, vale. tengo una idea más o menos cómo se hace el, el rice. Eh, vale. Creo que, eh, ajá, creo que se le pone leche al rice y se le pone cinnamon. Sí. Cinnamon ajá. es la canela. Sí. Así de simple. Sí. O sea, se le pone Tú... rice, se pone a cook the rice, a boil the rice, I guess. Ajá. And you pour the milk into the rice and put some cinnamon to the flavor. Yes. Ajá. And after, after what, uh, half an hour, you, you keep stirring Steering the, the mix. Yes, steer is the model. You steer the mix of uh, milk and, and rice, and, and you taste it. And when the rice is uh, like uh, soft and tender, then. <gasps> Vaya, esa es la receta. That's it, yes. <laughs> Bye. Yes. Okay, no eso, se mueve. eso dígame, eso dígame a mí, eso dígame. Ay, teacher. Yo, okay. Bye. <laughs> Bye. Bye. To prepare. Es algo excelente. <laughs> <laughs> to prepare eh, rice pudding. Estoy tratando de. Yes, rice yes. Pudding. Yeah, rice pudding. Mm -hmm. You have to put some rice. What rice? White rice? Mm -hmm. White rice, yes. On a cooking pot? pot? Yes, pot. Uh -huh. Cooking yeah. pot. El, el pot es, es, uh, es una olla. Y el pan es una cacerola, un sartén. Okay. Cooking pot. Mm -hmm. And you have to add some milk. But before you have to add some water. Okay. To boil and ablandar. Okay. Yes, yes. Ablandar, ¿cómo puedo decir ablandar? To, to soften it. Soften. 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 And soften. To uh -huh. soften. After, perdón, after y después. Yes, after y después. Before okay. es antes. After, you have to add some cinnamon. Mm -hmm. eh, a, déjenme ver las cantidades. A little of milk. Mm -hmm. A pinch of salt. Ok, a pinch. Ya veo, ya veo que sí sabe. Yo, a mí se me olvidó la sal. And you have to add a little sugar to, to taste. Sugar, yes. Sugar to taste. And mm -hmm. that's all. That's all. Very good. Mm -hmm. Very good job. Yeah, yeah, yeah. Tan, tan, tan. yeah, very good. Yes, that's it. Ya vio. Gracias, gracias. It's no, gracias a, a ti, Teresa. Thank you very much. Okay, ya sabemos cómo hacer el, el rice pudding. Pudding. Very good. Excelente. Okay, um, tenemos a Carlos Enrique Rivas. Hi, teacher. Good evening. Good evening, sir. 
my race is lo mismo. My race is the is the recipe of rice pudding. Lo mismo okay. de la Pero okay. más rápido, teacher. Hmm? Eh, cook a few cups or one liter, one liter of milk, add a few sugar and cinnamon, eh, some this teaspoon of cloves. Then a rice pudding is a bowl to enjoy with the family. Finish. Okay. That's it? Finish. Mm -hmm. Okay. Okay. <laughs> okay. <laughs> All right. Very good. Uh, okay. Merari Rios? Um, híjole. Mi receta. De esa comida que hace todos los días. Una receta de esa. Chile. Ah, ¿sabe qué? Chile rellenos. Quiero aprender a hacer chile rellenos. No, no puedo eso. Oh Ni sé que se le echa. Carne adentro. Sí, lo, y lo otro, ¿qué es? Queso, queso. <risa> and you fold it, fold it uh, con, uh, eh, con un eggs, uh, con a mix of eggs, you fold it, sí. Lo revuelve. No, vaya. <coughs> my recipe. Mm, recipe. Recipe. My recipe is. Eh, Grid meat. Ground meat. Ground meat. Ground meat, ok. Ground meat es, es la uh, carne molida. Eh, deshilada. Oh, uh, shredded. Shredded. Oh. Esa es carne deshilada. Shredded. ¿Y desmenuzada? Bueno, es, en sí no es lo mismo. Es lo mismo que le hace sí. La, la... Yeah, ¿Sí? Ajá, shredded. Con eggs, ¿verdad? Ya tengo y... años de no comer eso. Ya. ¿Usted es cocinero? No, no me avergüence, por favor. No le acabo de decir que se me quema hasta el agua. <risa> Bueno, okay. eh, <coughs> ingredientes, uh -huh. eh, tú, eh, tú, li, lira, litro, lira, liters, uh -huh. water, uh -huh. tú, lira, of water, a eh, uh, pinch of, pinch, pinch of sal, Pinch of salt. Uh -huh. Pinch of salt, okay. One onion. Okay. Uh, uh, here, here. And the onion, the onion is going to be uh, um, entera or, or slide? Uh, the, the whole onion or slide it? Slide it. Okay, slide it, okay. Yeah. Uh, herbs or herb, her, herbas? Yes, herbs. Herb, uh, parsley. Okay, parsley. Uh -huh. Parsley and pepper. Es el perejil, ¿verdad? Yeah. Uh -huh. Cilantro. Okay. Eh, um, pepper to dust. Uh -huh. eh, to make the sauce and free the boiled uh -huh. meat in it. You need mm -hmm. four um, teaspoons. Mm -hmm. Teaspoon. Teaspoon of mm -hmm. oil. Okay. One onion. Yes. One green chili. Okay. It's a bell pepper, uh, right? Yes. Yes. Okay. A Few cloves, clo cloves um, mm -hmm. of gar garlic, garlic, three tomato, three tomatoes, yes, okay, <clears throat> um, 
ahora el bueno, el procedimiento mm -hmm. procedures yes eh, small korean ay qué difícil el inglés Dios mío Espera. <laughs> small korean co cor coriander coriander uh -huh. cor uh, teaspoon of worses words their shears mm -hmm. sauces oh. sauce eh, la salsa sauce yeah para preparar la salsa mm -hmm. to prepare the sauce yeah, how to prepare the how to prepare the sauce? No, pero los ingredientes anteriores para preparar la salsa. Okay. Okay, ahora es para para cocer la carne. How okay. to prepare the 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 cruised meat? Okay. First, you show place the meat. Mm -hmm. In the pot, not very large. Pour the water. Mm -hmm. A little salt, onion, uh, grass, parsley, 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 uh, celery. Mm -hmm. Cover the pot and cup. Mm -hmm. Over low. Heat for heat for 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 four hours. Okay, four hours. Ah, four hours. Okay. No, bueno. Okay. Um. Ahora para la salsa. Okay, the sauce. Yes. Then green the meat en place bueno para hacer la salsa juntamente con, con la carne ok to mix, the, the, to mix the sauce and the meat yes after adding a little oil peppers garlic mm -hmm. tomato black pepper cilantro Mm -hmm. And not too much. Okay. Ay, bueno, pero free everything over long heat for for um, fifty minutes. Fifty minutes. Yeah, fifty minutes. Minutes. 60 minutes. Mm -hmm. And ready. Ready to eat. Very good. Excellent. Thank you, Mirari. All right. Let's go ahead and uh, um, let me call roll. And then uh, we're going to take a break and we're coming back uh, for um, we're going to work on the book. Uh, Ana Elizabeth Melendez. Present. Thank you. Ana Lucia. Present. Thank you. Uh, Carlos Antonio. Present teacher. Thank you. Carlos Enrique. Present. Thank you. Carmen Merari. Present. Thank you. Henry Omar. Present. Thank you. Iliana Vanessa. Here. Thank you. Uh, Irma Noemi. Okay. Uh, Kevin Eduardo. Present teacher. Thank you. Maria Epifania. Present. Thank you. Mario David. Present teacher. Thank you. Marta Marisol. Okay. Monica Maria. Present. Thank you. Nesto Alexander. Okay. Uh, Reinaldo Quintanilla. Present teacher. Thank you. Samuel Adonai. Eh, Teresa Noemi. 
present teacher. Thank you. Vilma in Los Angeles. Your teacher. Thank you. Vilma Yomira. And uh, William Giovanni. Present. Thank you. Wilma Rene. Okay, let's go ahead and take a 10 minutes break and we're coming back at uh, 9.25. Enjoy your break. Thank you. Welcome.
Hello. Hello, teacher. Hello, Carlos. Hi, Ana Lucia, how are you? Hi, teacher, muriéndome de un gran dolor de cabeza. Creo que es el estrés. Sí, uh -huh. ajá. Sí. What happened? <laughs> What happened? ¿Qué pasó? A mí. Sí. ¿En mí? Sí. ¿Qué pasó de qué? Sí, porque él es el, 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 el estrés. Ay, imagínese que en otro momento este, me toca el examen y casi no he estudiado. Oh, my goodness. Entonces, el trabajo también. Ay, sí, pero ahí vamos, teacher. Okay, I'm sorry to hear that. <laughs> I'm really sorry, okay? Eh, okay, um, vamos a, a trabajar en el, uh, en el libro. Yesterday we were working on, uh, eh, estuvimos trabajando en unos uh, diálogos, ¿verdad? Que hicimos, leímos. I'm going to share the page with you. Eh, ¿Se acuerdan de esa page? Sí. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? Que lo vimos ayer, yesterday. 41. Eh, Ajá. Y, y, uh, y lo um, contestamos estas tres preguntas también. Ya. Yeah. Y vimos, uh, there is an ATM. Um, contestamos esta donde usábamos el no. ¿Se acuerdan? Ok. Y, y hicimos esto también. Tell me where do you work. Algunos estuvieron preguntando. No trabajaba. Hoy vamos a ver esto. Describe how me, how my, and other working places and areas look like. Yeah. ¿Se acuerdan lo que hablamos al principio de comfortable y uncomfortable? Entonces, vean los comentarios aquí. Vamos a ver si se sienten comfortable o no están happy en el place where they work. Ask a classmate which places are in your workplace. How does your working area look like and share. Cómo se ve la área donde ustedes trabajan y uh, eh, compartan, ¿verdad? Vamos a leer esta. Read the description of Mr. Paz and Mrs. Aguilar's workplace. Él es Mr. Paz y es, ella es Mrs. Aguilar. Mrs. quiere decir la señora de Aguilar. Uh, can you guess where they work? Vamos a ver. Dice aquí Uh, vamos a leer la primera, María Epifania, ayúdenme a leer la primera, a uh, Carlos Enrique, la segunda oración, eh, Merari de Ríos, tercera oración, William Giovanni, cuarta oración, eh, eh, Irma Martínez, uh, con la señora Miss, Mrs. Aguilar, la primera oración, Carlos Elías, la segunda oración, Henry Omar, la tercera oración, y Kevin Eduardo, la cuarta oración de Mrs. Aguilar. Que vamos a oír qué dice la primera oración. There is a beautiful lobby. Lobby es. Lobby, mm -hmm. yes. Lobby, lobby. yes. Lobby es, es como, como un espacio, ¿verdad? Entonces, there is a beautiful lobby. Eh, ¿Cómo está Mrs. Mr. Pass? ¿Está comfortable o uncomfortable donde él trabaja? Comfortable. Comfortable, very good. Let's, uh, vamos a leer la segunda. Excuse me. There are comfortable, comfortable rooms. Ok. ¿Alguien le puede ayudar a Carlos? ¿Cómo se lee esa palabra? Comfortable. ¿Alguien? ¿Quién ha apuntado la pronunciación de eso? Comfortable. 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 Comfortable, sí. La or no se, no se pronuncia. Entonces dice comfortable. Comfortable. Yes. Ahora léalo, Carlos, please. There are comfortable rooms. Very good. Entonces, si están los comfortable rooms, eh, entonces, ¿es agradable o desagradable? Agradable. Yeah, oh. it's uh, comfortable. Yes. Uh, la tercera, please. There's uh... Huge, huge. There's a huge, huge parking lot. Yes, yeah, there's a huge parking lot. Yeah. Huge. Uh-huh. 
A huge parking lot. Yes, huge quiere decir enorme, ¿sí? Big es grande y huge es enorme, ¿ya? Yeah? Enorme. Uh -huh. Entonces, there, there's a huge parking lot. Ya, yeah, para todos los que tienen carro, eso es fantástico, ¿verdad? Que haya espacio donde poder estacionarse. ¿Es comfortable o es uncomfortable? Comfortable. Very good. Uh, number four. There are three high-tech elevator, okay. elevators. Yes, there are three high-tech elevators. Elevator. Sí, le there hablo. are three high-tech high elevators. No, tech. 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 Yeah, y el three, acuérdate que tienes que sacar la lengua para que salga la pronunciación correcta. Okay. There are three high-tech elevators. There are three high-tech elevators. Very good, yes. High-tech quiere decir que son de esos que de uno le dice al piso uno y él lo lleva, ¿verdad? No tiene que presionar nada. Entonces eso es comfortable, ¿verdad? Ahora vamos a ver mis There, Mrs. Uh, Mr. Aguilar, or Mrs. Aguilar, era ella. Uh, there is a narrow reception area. Yeah, there is a narrow. Narrow is reducida. Yes. This is narrow is reducida. There is a narrow reception area. Is comfortable or is uncomfortable? Uncomfortable. 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 Si ella no está feliz. Uh, number two. There are two dirty dining rooms. Yes, there are two, two dirty, dirty dining rooms. Two dirty dining rooms. Very good. Yes, it's comfortable or uncomfortable? Uncomfortable. Uncomfortable, yes, uncomfortable. Number three. There is an ugly photo copy center. Yeah, there is an ugly photo copy center. Okay. Leamos otra vez. There is an ugly photo copy center. Very good. Yes. Comfortable or uncomfortable? Comfortable. Uncomfortable. Oh, uncomfortable, ¿verdad? Si está feo. En lugar de las, donde hace las copias, ¿quién va a querer ir ahí, verdad? Very good. Okay, number four. There are small offices. Yeah, there are small offices, yes. A uh, nadie le gustan las small offices, ¿verdad? <laughs> okay, entonces, comfortable or uncomfortable? Uncomfortable. Uncomfortable, yes, very good. Ahora vamos a ver la number one. Um, Irma, number one. Carlos Elías, number two. And, uh, and uh, let's see, Henry Omar, number three. Hello? Irma, ¿verdad? Irma Martínez, number one. Pérez, teacher, dame un segundo. Oh, está ocupada. Ok, Pérez, no, tranquila, se lo voy a otro. Carlos Elías, please, number one. Eh, prenda el micrófono, por favor, please. <laughs> How does Mr. Paz describe? Describe, his, describe. Describe his workplace. Uh -huh. uh, Acuérdese, comfortable or uncomfortable? Uh, comfortable. No, comfortable, no. Comfortable. Comfortable. Yes, very good. Number two. What does Mr. Aguilar? Mrs. Say? What does Mr. Aguilar? No, no, Mrs. Thank you. What does 
Mrs. Aguilar thinks about her workplace. Her workplace, yes. Uncomfortable. 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 Very good. And number three, Henry. Acuérdense, which is an option, ¿verdad? Option. Or. Henry? Negrita, tráeme el móvil. No, en realidad no, no, no sé, no lo entiendo, teacher. Ok, very good. Vamos a ver si no, Vilma nos puede ayudar. Todos los días le hablo de Kevin. Sí. Is comfortable. ¿El qué, Vilma? And on which of the two you want to work. Ok, on which. Which? Yes. Which is cuál de los dos lugares usted quiere trabajar? No, el lugar work. donde trabaja Mrs. Aguilar o Mrs. Aguilar. Ah, pero entonces tengo que elegir uno de los dos. Sí, ajá. Y después decime por qué, why. Ah, ok. Eh... Where Mr. Pass. Okay, Mr. Mr. Pass. Pass. Okay. Correct. Why? Because this, there is beautiful lobbies, comfortable rooms, whole parking lot, and yes. pitch all of it. Three high pitch elevator. High tech, high tech elevator. High yes. tech elevator. Very good, excellent. Ok, good job. Ok, ahora vamos a ver los positive y los negative adjectives. Los adjectives son las cosas que describen los nouns, ¿verdad? Acuérdense. Entonces aquí vemos que there are comfortable rooms. Comfortable es el adjetivo para los rooms. Y ese es positivo o negativo. Dice positivo, ¿verdad? Y vemos todos los negativos. Um, Ana Elizabeth, eh, léame lo primero. El positivo y el negativo. Eh, Vamos a ver, Iliana y Vanessa, el segundo, positivo y negativo. Reinaldo Quintanilla, el tercero, positivo y negativo. Y uh, Mario y David, el cuarto, positivo y negativo. There are comfortable rooms. Uh -huh. There is a narrow. 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 Reception area. Very good, excelente. Next, please. There is a huge parking lot. Mm -hmm. And the negative is there are small offices. Offices. Very good. Very good. Thank you. Next, please. Teacher, sería. Yes. There are. Costumor Clean Cafeterías. ¿Dónde es? Una, bueno, en, el, en la que debería ser tres, pero también es dos. No, es que estamos, ahorita estamos practicando. Uh, sería, there are, there are nice places to rest. Place, places, ajá. Uh -huh. Place at rest. There place. is. There are. Nice places are, to rest. There are nice places to rest. No, there are nice places to rest. There are nice, nice places to rest. Places. places. Yes. There is no, there are nice places to rest. Yes. 
There are nice place to rest. Okay. Okay. This is there are nice places to rest. There are nice places to rest. Very good. Ahora la otra. There is a ah. this there is a disgusting kitchen area. Okay, there is a disgusting kitchen area. There is a disgusting kitchen area. Kitchen. Kitchen. Uh -huh. Area. Okay, let otra vez, please. There is a disgusting kitchen area. Very good, excellent. Thank you. Next, please. There is an illuminator training room. Okay, there is an illuminated training room. Illuminated training room. Mm -hmm. There is an illuminated training room. Very good. And there is a smell living room. Okay, there is a smelly. Smelly. Living room. Yes. Smelly living room. Yes, smelly is que huele mal. Yeah. Entonces, uh, si alguien le dice, oh my God, you're smelly. Yes. <laughs> yes. No es buena, buena cosa. No le voy a decir thank you. <laughs> 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 yeah. A smelly room es eso, que sí que huele mal. There is a smelly room. Very good. Excelente. Okay. Hoy sí vamos a hacer las, los ejercicios. Complete the sentences using the words provided in the correct verb. Eh, vamos a ver, Teresa Noemi, number one. Carlos Elias, number two. Eh, Henry Omar, number three. Carlos Enrique, number four. Eh, Mario David, number five. Y uh, qué más? Vamos a ver, Mónica María Pérez, number six. ¿Cómo que no pasó para allá? Sí, pero es que está porque hay un micrófono. Acá, acá anda alguien. Dormir. Tengo sueño. <risa> Tengo sueño. Venga. Porque se va, porque está de tímida. Hey, hey, apaguen, apaguen el micrófono. Sí. Hey. Apaguen el micrófono, eso ya es muy personal. <risa> Tiene sueño y muy tímido. <risa> Esa es una invitación, ya tengo sueño. <risa> ok. Concéntrense en las oraciones, por favor. <risa> Teacher, perdón, yo no... No comprendo muy bien. Vamos a completar las oraciones usando las palabras y el verbo correcto. Algo así. Sí, uh, complete the sentences using the word provided. Usando las oraciones que le están um, dando, ¿verdad? En correct verb. Y ahora el verbo correcto. Yeah. Entonces, small gym. Entonces, ¿de qué es lo que estamos trabajando? Estamos trabajando en las palabras there is and there are. Uh -huh. Sí. Y there que are. es lo positivo y lo negativo. Por ejemplo, small gym there are. es negativo, ¿verdad? Es un, un, un com... ¿Qué un com there is a small gym. There we go. Yes. Entonces, oh, vamos ah, a hacer... Ya, la, la primera sería así. There is... There is a small gym. Yes, very good. Teacher number four. Okay, please. Sí, ya no había entendido. A smart living room. Okay, there is a, a smart living room. Smart meeting. Yes, meeting. meeting. Room. Yes, 
meeting room. Very good. Yes. Ahí está. Number two. Number two. There, there are, are new trading room. There are new trading room. New training, training room. Training rooms, ¿verdad? Rooms. Room. Yes. Yes. Yeah, very good. Thank you. There are new training rooms. Very good. Number three. Number there th are two cafeterias. Number three. There are clean cafeterias. Yes, there are clean cafeterias. Mm -hmm. Yes. Es de cafeteria, es, es la, el, la, ¿cómo le llamamos nosotros? Cafetín, ya. Yeah. No cafeter, cafetera, ¿verdad? es cafeterias, es cafetín. Yeah. Y la cafetera es la otra, la donde hacen café. There are clean cafeterias. Okay, very good. Number five and number six. ¿A quién le tocó? Six. Okay. There is a tiny cubicle. There is six. Uh, this number six. Sí, uh, tiny cubicle. Tiny cubicle. Cubicle. Uh -huh. cubicle. Very good. Cubicle. 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 Es la otra, teacher. Sí, ajá, uh -huh. solo voy a mover de aquí, sí. Uh, thank you, William. And there are, there is a teeny cubicle. Yes, very good. Number five, teacher. Number five, thank you. There, there is bathroom unpleasant. There is? Bathrooms unpleasant. Uh, no. No, no. Bathroom es el, es el, el, uh, el noun. Y unpleasant, unpleasant son lo, el adjetivo. Ok. Uh, Así como está escrito. Unpleasant. 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 In the bathrooms. Okay, so, so entonces sería there is unpleasant bathroom. The bathroom. Unpleasant. Okay, bath rooms. Okay. Eh, y bathroom es singular o plural? Plural. 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 Entonces, Merari, ¿está bien esta oración o no? No. ¿Y qué le cambio? There is... Um, ¿Qué le pongo? There are. There are, there are yes. Uh -huh. There are. Very good. Good job. There are unpleasant bathrooms. Very good. Excelente. Good job. Ya, ya está más claro, ¿verdad? Sí. Ok. Very good. Vamos a ver acá. I will be able to, let's start to ask a partner where he, she works and what the address is. Uh, tell someone directions of where my workplace and someone else are located. ¿Se acuerdan de las directions que estamos uh, aprendiendo? Vamos a read the following information about an employee. Vamos a leer la información acerca de un empl employee y así es como la vamos a hacer nosotros cada uno. Este es como una tag de nosotros, o una, una tarjeta de presentación. Yeah. Dice, employees information. Employee es el empleado, y employer con la ER es el empleador, employer. Entonces, eh, tenemos el, eh, el name, office, o main office, o sea, office, phone, o main phone. Workplace, el lugar donde trabaja. Address, la dirección donde trabaja. Job position, en la posición de trabajo, el department, el departamento donde él pertenece, y el employee ID. Yes, ID. El ID es information. Ok, entonces, eh, Merari, ¿me puede leer la información de este employee, por favor? 
Ney Mauricio Quintanilla. Uh -huh. Eh, May Fong uh -huh. 7203 El guión Dash Dash 9164 okay. Workplace Arouse Technology Company Address Okay. Uh, on Roosevelt Street in First Avenue, uh, number los números no me los puedo. No se puede el 8? No, el 8 es una individual, sí. Ok, ok. H53. Muy bien, ajá. Santa Cecilia S. San Salvador. Yo um, Jad Position mm -hmm. Software Designer Designer Design the Software Designer Department Production Production Department Production ID M Q one zero seri H three five nine. Nine. Very good. Excellent. Good job. Thank you. Um Elizabeth. Name Mauricio Quintanilla. Mm -hmm. Office Mayfon seven two zero three dash nine one six four okay en esta, en esta tenemos uh, el office phone o el main phone yeah? entonces cualquiera mm -hmm. puede decir puede decir office, office phone, phone seven two zero three yes okay office phone seven two zero three dash nine one six four mm -hmm. workplace uh, arrows Arrows. Arrows. Arrows Technology mm -hmm. Company. Mm -hmm. Address on Roosevelt Street and First Avenue. Number A53, Santa Cecilia, San Salvador. Yes. Ya position software designer. Mm -hmm. Department Production. 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 Mm -hmm. ID. Y M Q one zero A three five nine. Very good, thank you, Monica. Name Mauricio Quintanilla. Office main phone seven two zero three dash nine one six four. Okay, Mónica, en el office o main, o sea, puede ser office, office. Phone o main phone, es cualquiera de los dos. Okay. El office. office main está ahí para ver si usted tiene office phone o main phone. O main phone. Mm -hmm. Office o main phone. Okay. Workplace around technology company. Address on Roosevelt Street and First Avenue. Me gusta no, el first, me gusta el first. Salió bien bonito. First, <laughs> Avenue, yes. thank you. Eh, es, eh, number, no, number. Pero eh, sí, y no hay otro nombre para ese. No, ese es, ese es el number sign. Number. Ese no. es el, el signo de número, number. Ah, ok. Ok, y number eight, eight, one, eight hundred. 53 Santa Cecilia SS. Job position software designer department production. Production. Production ID MQ 108359. Very good. Excellent. Good job. Uh, Maria Epifania. 
Okay. Uh, May, Mauricio Quintanilla, office phone 7203 dash 9164, workplace, Arox, Arox Technology Company, address on Roosevelt Street and First Avenue, uh, 853, number 853, Santa Cecilia SS, Job position, software designer, department production, ID MQ10359. Okay, department production. Yeah? Department production. Very good, excellent, good job. All right, uh, um, uh, let's see, Kevin, Eduardo, please. Okay, teacher, name. Mauricio Quintanilla, main, main phone, uh, 7203, SSS, yeah, dash, 9164, workplace, workplace, around technology company, address on Roosevelt Street and first, Avenues, yeah. number 853, mm -hmm. Santa Cecilia, San Salvador. Mm -hmm. Code position, software, des, designer. Designer. Designer, okay, designer. Department, production, ID, MQ10835. Sí, Ana Lucía, permítame. Um, department es, uh, acuérdate que ese es department, que no department. se diga department. Ok, department. Ahí está bien, very good. Thank you, teacher. very good job. Sí, Ana, Lucía. Teacher, el ¿Sí? guión es nash o hash, hab. Uh, se puede decir hyphen o dash. Ah, dash. Ajá. Uh -huh. Dash o hyphen. Y el otro es a lower, lower hyphen. El, ¿Cuál es el, el lower hyphen? El guión bajo. Ah, uh, uh -huh. guión bajo es lower. Lower hyphen. Uh -huh. lower, lower hyphen. 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 Uh -huh. Ok. Ok. Very good. Uh, si gusta, sí. lo digo yo también. Por favor, por favor. Eh, Nay Mauricio Quintanilla. Name. Nay, ay, perdón. Nay Mauricio Quintanilla. Uh -huh. Mayphone. ¿Así se dice, teacher? Mayphone, yes. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Mayphone 7203. Yes. Dash 9164. Ajá. Uh -huh. Play. Yes. Uh, Aaron's Technology Compa Company. Very good. Address mm -hmm. one address on Roxabel Street and Fish Avenue. Number 853 Santa Cecilia, San Salvador. Okay. Joe Joe jo Possession Software Design. Designer, designer. Mm -hmm. department, production, 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 ID, ID, N ID, ID, oh, perdón, ID, NQ, one, zero, 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 eight, three, five, nine. Very good, excelente. Good job, good job. All right, uh, Vilma, me falta Vilma and William. Name, Mauricio Quintanilla. Main phone, 7203-9164. Arrows Technology Company. Others on Roswell 
Street and First Avenue. Uh, number 853, Santa mm -hmm. Cecilia, San Salvador. Mm -hmm. Position, software designer. Mm -hmm. and production. Mm -hmm. MQ108359. Okay, dijo ID, ¿verdad? ID, yes. Okay. Thank you. Thank you very much, Vilma. Uh, William, please. Names, Mauricio Quintanilla. My phone. Main, two, main phone. Main phone, 7233 dash 9164. Mm -hmm. Workplace Aaron Technology Company. Mm -hmm. Address on Rustenberg. Street and First Avenue, number 853, Santa Cecilia, San Salvador. Mm -hmm. Your position, software des designer, mm -hmm. department production, ID and Q138359. Five nine. Okay, la única es el department, uh, William. Eh, me dijiste department y production. Entonces, esa es department y production. Department, department, pra, production, ¿cómo es? Production. Production. Yeah, production. Production. Very good, excelente. Oh my goodness, that's very good. Ok, entonces, hasta aquí vamos a llegar eh, la tarea para el lunes es usted me va a traer una, un employee's information, pero el suyo, ¿verdad? Me va a traer el nombre, name, me va a traer la, el número de teléfono de la oficina, lo puede eh, inventar, ¿verdad? No tiene que ser el real. El de la oficina o el main office, el main phone number de la, de, del trabajo, el workplace, donde es que usted trabaja, el workplace, y la address, donde está... Eh, located en la compañía donde usted trabaja. ¿Cuál es su posición? Job position, ¿qué es lo que usted hace ahí? ¿Y a qué departamento de par de per le pertenece usted? Y su employee ID, ese employee ID lo podemos, a, eh, eh, podemos inventarlo, ¿ok? ¿Alguna pregunta de la tarea? ¿Para el Monday? No, todo está bien, todo azul, todo. Ya todos nos queremos ir. Ya, ya estuvo, Tichi, ya, yo me quiero ir. Ay, el lunes le escribo en todo el día, Tichi. Ya, entonces. Ok, vamos a, 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 a pasar lista y nos vamos cada uno a descansar, ¿verdad? Eh, Déjeme, just a second. Um, one second, please. Mm -hmm. Second. Okay, Anna Elizabeth. Present. Thank you and good night. Anna Lucia Garcia. Anna Lucia Garcia. Present. Thank you. Good night. Carlos yeah. Andrés Elias. Present. Good night, teacher. Thank you. Good night. Carlos Enrique Rivas Sanchez. Present, teacher. Good night. Thank you. Carmen Merari Rios. Present. Good night. Thank you. Good night. Uh, Henry Omar Alberto Joven. Henry. Present. Okay. Good night, Henry. Uh, Iliani Vanessa. Yeah. Thank you. Good night. Irma Noemi de Jesús Martinez. Present. Thank you. Kevin Eduardo Santos Cortez. Present teacher. Thank you. Good Maria night. Epifania Castro. Present teacher. Good night. Thank, good night. Mario David Carranza. Good night. Thank you. Good night. Uh, Marta Marisol Castillo Valladares. No. Okay. Monica Maria Perez. Present. Present. Ya se puede a dormir, Monica. Ya, ya, ya. ya. <laughs> okay. Thank good night. You. Have a good night and uh, see you Monday. Thank you. Néstor Alexander Rivera. Uh, eh, Reinaldo Quintandilla. Present teacher. Thank you, sir. Samuel Adonai Rivera. No. Okay. Eh, Teresa Noemí Ángel Díaz. 
Present. Uh, Present. Thank you, thank you Teresa. Uh, Vilma de Los Angeles, Escobar. Here, teacher. Thank you. Good night. Good night. Uh, Vilma Yomira, no, vino. Uh, William Giovanni Lainez. Present. Present. And uh, Wilma René Pineda, no vino. Ok, te toca quedarte hoy, ¿verdad, William? Ok, very good. Yes. Excelente. All right. Eh, ok, William, uh, dime cómo te sientes en las clases y um, qué es lo que te gusta en la clase y qué es lo que no te gusta en la clase. Es sí, decir, que lo que me gusta en la clase es que uno se le va quitando el miedo. Uh -huh. ya, ya, te que... noto más, ya te noto más, uh, más fluido. Desde, desde la primera vez que empezaste, o sea, más fluido, ya se eh, participa más en la clase, eh, eh, opinas, y eso es lo bueno. Sí, como le decía, digamos, me, lo malo que es muy poquito tiempo se siente uno, ¿verdad? Porque sí, no se pero, siente el tiempo. No cuando, se siente, sí. No se siente. Pero de ahí lo, lo otro es que también yo siento que, en mi caso, ¿verdad? Ajá. Para iniciar alguna conversación, estamos en, en las preguntas está estipulado lo, cómo va el... La estructura. La estructura, ¿verdad? Uh -huh. Pero al iniciar una, así como la tarea esta última que nos dio de la receta, uh -huh. entonces yo dudaba mucho como cómo empezar, ¿verdad? Uh -huh. Eso es lo que me, siento que me cuesta, ¿verdad? Y a veces conjugar el... Ok, entonces eso es... Uh... Más que todo, no, no sería un problema de, de lenguaje, sino más que todo sería un problema de estructura. Eh, te voy a dar unos tips, o sea, unos, uh, eh, como unas llaves que las, las puedes usar. Eh, cuando nosotros vamos a hablar de algo, ya, primero eh, empezamos con la introduction. En la introduction. En la introduction, nosotros... Uh, eh, decimos los greetings greetings que son los saludos verdad esto sería como uh, good uh, morning uh, good night uh, good evening perdón good evening yes good afternoon si es la tarde y yeah. esto serían no sé, los en cuando comienzas un, una presentación, o sea, sea lo que sea la presentación, siempre tiene una introduction, donde tú dices los greetings, donde dice good morning, good evening, good afternoon, y luego te presentas tú, yes, my name, es, y ya dices tu, 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 tu nombre, ¿verdad? My sí. name is, yeah, y luego... Después de haber dicho eh, los greetings y después de haber dicho tu nombre, vas a decir qué es lo que vas a hacer o de qué vas a hablar. Por ejemplo, puedes decir um, tonight, si es la noche, ¿verdad? Tonight, I will inform you about. Yeah. Yeah. Tonight, I will inform you about. O también puedes decir I will talk, I will talk, talk about, yeah. Yes, puede decir, voy a hablar de, ¿sí? O le voy a informar acerca de, ¿sí? Entonces, uh, eso es para empezar a hablar de lo que vas a hablar. En el caso de hoy, ¿de qué ibas a hablar? De la receta. Okay, uh, I will talk about a recipe. Yeah. A recipe, yeah. A recipe. Entonces, de eso es lo que ibas a hablar. I will talk, to, uh, I will talk about a recipe. ¿Y qué clase de receta es la que íbamos a hablar? ¿verdad? Ahí es donde dices tú de qué receta es la que ibas a hablar. Eh, I will talk about a... Uh, 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 empanadas, empanadas, recipe. Yeah. Ok. Ya, yeah. entonces, I will talk about empanada recipe, si esa es lo que ibas a hablar, ¿verdad? Y luego, en, eh, en, 
después que dices de lo que vas a hablar, ya viene en realidad de lo que vas a hablar. Y en ese se llama, ese se llama el cuerpo de, 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 de tu tarea. ¿sí? Sí. En, el, en el cuerpo eh, lo divides, en este caso, como era, era una recipe, ¿verdad? Lo divides eh, primero, dices, uh, eh, ¿qué es? el producto terminado. En este caso, ¿qué era tu producto terminado? Las sopas instantáneas. Yes. Ajá. Uh -huh. uh, instant. In, instant. Soup. Yeah. Instant soup. Uh, soup. 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 Yes. Instant soup. Eso es lo que ibas a hacer, ¿verdad? Una sopa instantánea. Entonces, eh, lo que ibas es a decir how to prepare an instant soup. Yeah. ¿Cómo preparar una sopa instantánea? Porque esa ya está, ya está preparada, ¿verdad? Sí. Ya, ya, ya no tienes que hacer nada, sino que solo cocinarla. No tienes que preparar nada, ya está preparada. Entonces, eh, vamos a decir first. 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 Serían los pasos, teacher. No. You, ajá. Uh -huh. First, you, y hace lo de eso. Second, you, uh -huh. lastly, eso es para terminar, ya. Yeah. Es para terminar. Y por último, y por último. Entonces, ¿qué es lo que hacías de primero? Eh, ponías a hervir agua, ¿ya? Yes. Ya. Yeah. First, you boil, boil a cup of water. Una taza de agua, ¿verdad? Eso es lo que hacemos primero. Sí. Sí. Y después de eso, ¿qué hacemos? Es esperar. Ok. First, esperar you boil que... a cup of water. Uh -huh. Second, pour. The boiled water into the instant soup. ¿Sí? Luego vacías el agua hervida en la sopa instantánea. ¿Sí? ¿Y qué haces? ¿Esperas cuánto tiempo? Depende cómo. Bueno, un sirve unos tres minutos. Ok. Uh, the soup will be ready to be eaten after three minutes. ¿Eh? Y ahí está. Ahí está tu recipe. Solo de echarle agua caliente. Esperar tres minutos y ya está lista para comerse. Sí. Entonces, Otra cosa, teacher, que le quería preguntar lo que me dijo la última vez, ¿verdad? Que a veces nosotros como que lo relacionamos el español con el inglés. Usted me dice que a veces son cosas que no van, van antes y nosotros los ponemos, como bueno, para nosotros es al revés, ¿verdad? Uh -huh. Lo que queremos dar a significar, entonces le he puesto bastante atención a eso de que de darle como vuelta, ¿verdad? Sí, ajá, los adjetivos. En los adjetivos, perdón. Sí. Para poder dar, darse a entender, porque nosotros podemos decir el, la, el sopa o no, y nosotros uh -huh. podemos decir otras cosas. Sí, ajá. La sopa, nosotros decimos la sopa que estaba buena, estaba rica, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, a veces, muchas veces, es como que al revés, ¿verdad? La, sí. la rica sopa. De... O, o, o podemos decir la, la sopa de pollo, ¿ya? Yeah. Sopa de pollo, decimos a uh, uh, the soup of chicken, yeah. of chicken, ¿verdad? Chicken soup es, es la sopa, ¿verdad? Porque hay diferentes sopa. tipos de sopa. Entonces, el chicken es el adjetivo porque cambia qué tipo de sopa es. Entonces, decimos the chicken, chicken. y yeah, el chicken soup, ya, yeah, soup, ya, yeah. chicken soup. Eso es lo que el, el adjetivo va primero de lo que está eh, modificando. 
Y de ahí con lo último que nos ha dado, teacher, solamente es de ponerlo, es de ponerlo en, en, en los momentos, ¿verdad? Así como estábamos hablando, ¿verdad? Dentro, cerca, sobre. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Son los demás. Un, answer. Un, ¿Cómo le llaman? Answer, yes. Uh -huh. uh, answer. Esos son los prepositions of place. Igual en, la, en las preguntas que vimos de primero, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Siempre se van combinando, pues hoy va entendiendo uno, ¿verdad? Que se va combinando sí. todo. Uh -huh. y alguno tiene como una idea, aunque busque la ayuda, pero como uno sabe que uno lo pone como en español, pero a la hora de ordenar la oración, uno tiene que ir viendo eso. Sí, eso correcto. Es lo que me ha quedado uh -huh. y es lo que he aprendido. Pues. Excelente, y yes. Y eso es lo que te va a ayudar para... Para ir creciendo en la lengua. Pues ya cuando empiezas a entender eso, ya dices, oh my goodness. Y ya después se va a hacer natural para ti. Ya naturalmente lo vas a, lo vas a escribir y lo vas a hablar de esa forma y va a ser más entendible. Así es. Ok. Ok, ya. Yeah. William, gracias uh, por tu tiempo y gracias por tu participación en clase. Eh, me... Eh, Salgo beneficiado yo bastante cuando participas porque me ayudas uh, para que todos uh, vayan viendo que sí se puede. Yeah. Y tu entusiasmo y tu participación en clase es bienvenida, ¿ok? Gracias, Tiche. Eh. Ok, bueno. Pues, uh, pues, siempre, uh, mira, a mí me gusta que me corrijan, ¿verdad? O sea, uh -huh. a veces siempre paso, o, o, como dice usted, me tiro yo. Eh. Sí, no, esa es, es, es la forma. Y le digo a Kevin, a Kevin. Vez. Kevin, ya ves, que le digo que es lo mismo pasar de primero que a después. Le... <risa> ¿Qué, a dijo idea, Kevin? Le... <risa> ¿Qué dijo Kevin? ¿Qué dijo Kevin? Wow, dice. De razón, me dice. <risa> sí, yo soy el, 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 el ratón de, de, de laboratorio, dijo. <risa> ok, pues, okay, William, tenga un feliz fin de semana. ¿eh? Nacido, Gracias, Ticha. Ok, bye. Vemos.